বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে একটা খুবই সিগনিফিকেন্ট ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে স্পেশালি ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং রিসেন্টলি যে ওয়েস্ট যেভাবে খুবই অ্যাক্টিভ রোল প্লে করতেছে বাংলাদেশের সামনে নির্বাচনকে সামনে রেখে এই প্রথম দুই হাজার আঠারোর আগেও বিভিন্ন স্টেটমেন্ট আসছে দুই হাজার চোদ্দ ইলেকশনের আগেও বিভিন্ন স্টেটমেন্ট আসছে ওয়েস্টের পক্ষ থেকে এবং বিএনপি রিনা পয়সার দালালরা অনেক ইনফ্লেট করে অনেক মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালায় সেগুলো নিয়ে অনেক কথা বলছে সেগুলো কোনোটাই সত্য প্রমাণিত হয় নাই কিন্তু এইবার প্রথম ওয়েস্ট রিলি অ্যাক্টিভ একটা রোল প্লে করতেছে যেটা আমি তখন আলোচনা করছি এখন আবার এই পয়েন্টের ডিস্টিংশানটা করি তখন আমি অতীতে কুলস বলছি যে ওয়েস্ট কোনো রোল প্লে করতেছেন এগুলা মিথ্যাবাদীরা মিথ্যা কথা ছড়াইতেছে এবং এবার আমি দাবি করতেছি যে ওয়েস্ট একটা অ্যাক্টিভ রোল প্লে করতেছে এবং আমার সেই খুব সহজ ছিল এটা আরেকবার আপনাদের জন্য আমি সামনে উপস্থাপন করতে চাই সেটা হচ্ছে কেউ যদি কোনো অ্যাক্টিভ রোল প্লে করে ওয়েস্ট সেটা এত এভিডেন্ট হবে যে আপনি খালি চোখ এটা দেখতে পাবেন এটা আপনাকে টেনে টেনে স্ট্রেচ স্ট্রেচ করে হইতেছে বানায় মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়াইতে হবে না সো এখন যে ওয়েস্ট অ্যাক্টিভ রোল প্লে করতে সেটা কি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছেন এটা জন্য কি অনেক ফুলে ফাঁপায় কিছু করার দরকার আছে তা তো নাই ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন রাইট এমতাবস্থায় যখন ওয়েস্ট খুবই অ্যাক্টিভলি ইনভলভ বাংলাদেশের ইলেকশান নিয়ে শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস দিচ্ছে না সত্যিকার ব্যবস্থা নিচ্ছে সত্যি সত্যিকার অবস্থান নিচ্ছে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাশার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গি লেভরহ বাংলাদেশ সফরে আসতেছেন ওয়েস্টের হাত থেকে আওয়ামী লীগ সরকারকে বাঁচতে হইলে আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে এলাই হিসেবে অপশন খুবই কয়েকটা ইন্ডিয়া চায়না রাশা মানে যারা সুপার পাওয়ার তথা তথা গুছিত সুপার পাওয়ার আর কি আসলে দেখেন এই এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট বোঝাটা যে তথাগতিত সুপার পাওয়ার বলতে কি ওয়েস্টের হেজিমনির সামনে এই যে রাশা চায়না ইন্ডিয়া এগুলো আমরা বলি তথাগতিত সুপার পাওয়ার আমরা বলি উঠে আসতে স্যার এখনও যোজন 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 মাইল পেছনে এখনও এখন এরা সবগুলো মিলে একটা জোট করে আমেরিকার অর্ধেক ইম্প্যাক্টফুল হইতে পারবে না আমেরিকার পাওয়ার হেজিমনি প্রতিপত্তি রিচ এটা আমেরিকা হইতেছে অন্য লেভেলের সুপার পাওয়ার এটা আন্ডার এস্টিমেট করবেন না রাইট সে আসতেছে বাংলাদেশের খুব ভালো কথা কিন্তু আমেরিকা যদি কোনো বা ওয়েস্ট বেসিক্যালি আমেরিকার ল্যাপটপরা আর কি মিলে আমেরিকা যদি কোনো একটা ডিসিশান নেয় বাংলাদেশের ব্যাপারে চায়না রাশা ভারত তাতে চোদ্দ গোষ্ঠী সবাই একসাথে হয়ে সামর্থ্য নাই সেটাকে কাউন্টার করার তাদের সেই সামর্থ্য তাদের নাই এ পর্যন্ত রাশা কোথাও কোনো রেজিম চেঞ্জ করছে কোথাও কোথাও কোনো রেজিম চেঞ্জ করতে পারছে যে একটা সরকার পতন ঘটে তাদের কি বলে জানি তাদের পাপেট গভর্নমেন্ট বসাইতে পারছে মানে কোল্ড এরার কথা বাদ দিয়ে ধরেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর থেকে পারছে পারে নাই আমেরিকা সার পৃথিবী ঘুরে ঘুরে রেজিম চেঞ্জ করতেছে একটা রেজিম চেঞ্জ করা একটা সরকার সরানো এবং যুদ্ধ ছাড়া সফটভাবে করা যেটা আরও কমপ্লিকেটেড যুদ্ধ ছাড়া সরাসরি মিলিটারি ইন্টারভেনশন ছাড়া প্রক্সি ওয়েতে সফট ওয়েতে কি বলে ইমপ্লোশন ঘটায় একটা রেজিম চেঞ্জ করা যে পরিমাণ এক্সপেন্সিভ প্রজেক্ট এক্সপেন্সিভ এবং এক্সপেন্সিভ প্রজেক্ট এরকম একটা প্রজেক্ট চালানোর সামর্থ্য পৃথিবীতে আমেরিকা ছাড়া কোনো দেশের নাই চায়নার জিডিপি অনেক বড় হচ্ছে চায়নার ইকোনমি অনেক বড় হচ্ছে এগুলো ঠিক আছে কথা সত্যি কিন্তু স্টিল এই বললো আমি সবগুলো দেশ একসাথে হয়েও আমেরিকার জন্য ম্যাচ না রাইট সো আন্ডার এস্টিমেট বা ওভার এস্টিমেট করবেন না আমেরিকা যদি বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নেয় নেয় এই চোদ্দ গোষ্ঠীর সামর্থ্য নাই এটা কাউন্টার করতে পারার না কথা হচ্ছে যদি এরকম হইতো যে এখানে আমেরিকা কোনো স্ট্রং ভূমিকা নিচ্ছে না তাইলে ওকে ফাইন মেবি রাশা চাইলে এখানে এসে একটা রোল প্লে করার সুযোগ থাকতে পারে বা আগে যখন ইন্ডিয়াকে হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখছে আমেরিকা যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার নেবার কান্ট্রি সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি হবে না হবে এটা ইন্ডিয়া ডিক্টেট করবে এই পাস বা এই কি বলবো এই ইয়ে যখন দিয়ে রাখছে ইন্ডিয়াকে আমেরিকা তখন ইন্ডিয়া পারছে তার মতো করে ডিক্টেট করতে কিন্তু আমেরিকা যদি বলে যে না এখন আমার কথা অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজনীতি চলবে এখন তাইলে ফার্স্টের দেশে ইন্ডিয়ারও সামর্থ্য নাই আমেরিকার সাথে কুলাইতে পারা রাইট সো এখানে সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্যই ইকোনমি যে পরিমাণ বাজেট আমেরিকার আছে যে পরিমাণ টাকা ফরেন পলিসির পেছনে আমেরিকা খরচ করে অনেকবার আলোচনা করছি পরবর্তী চোদ্দটা দেশের মিলিটারি বাজেট স্পেন্ডিং একসাথে করলে আমেরিকার একার স্পেন্ডিং এর সমান না শুধু মিলিটারি স্পেন্ডিং আরও তো আসি সো এটা যেটা বলতে যাচ্ছি আমি বেসিক্যালি যে আমেরিকা যদি চায় বাং যেটা শেখ হাসিনা বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমেরিকা চাইলে যে কোনো দেশের সরকার পতন ঘটাইতে পারে ফেলে দিতে পারে এটা একমাত্র পৃথিবীতে একটা দেশই পারে রাইট না আমেরিকা আর কোনো দেশের সেই সামর্থ্য নাই সো ভয় পাবেন না চায়না
আমেরিকা যদি বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো স্ট্রং ভূমিকা পজিশান থাকে আমেরিকার উনি এসে কিছু করতে পারবে না নাও নেক্সট প্রশ্ন প্রথম এই পয়েন্টটা যেটা আলোচনা করতে চাইলাম যে এটা বোঝাটা জরুরি যে পৃথিবীতে এখন আমেরিকার ম্যাচ ধারে কাছে আমেরিকার কেউ নাই আমেরিকাকে থ্রেট করার আমেরিকার ডিসিশানকে আমেরিকার হেজেমনিকে থ্রেট করার মতো পৃথিবীতে কেউ নাই নাম্বার ওয়ান গেল নাম্বার টু যে উনি যে আসতেছেন তাহলে এখন কেন আসতেছেন এটার ব্যাপারে আমি যেটা দেখতেছি আমি একটু ওভার এক্সপ্রেশন ওভার এক্সপ্লেনিং দেখতে পাচ্ছি অনলাইনে আমাদের যারা রাজনীতি এক্সপার্টরা করতেছেন ওনারা ওভার এক্সপ্লেন করতেছেন আমি বলবো না যেটা এখানে ওনারা বিং ব্যাড অ্যাক্টর হিয়ার যেটা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনীতি নিয়ে যারা কথা বলেন এগুলো সবাই দরকার আমি করে বেড়ান এখানের ব্যাপারটা ন্যাচারালি সেরকম না এখানের ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে ওনাদের ভুল রিডিং সেটা কি সেটা হচ্ছে যে এই যে দুই দিনে ঢাকা সফরে আসতেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ লাভরভ লিখছে এখানে ইয়েতে প্রথম আলো তোর তারপরে লাভরভ বলে শুনি ইংরেজিতে যা হোক সো উনি যে আসতেছেন এখানে যেটা ভুল করবেন না সেটা হচ্ছে যে অ্যাপারেন্টলি এখন মনে হচ্ছে আমেরিকা এত স্যাংশন দেয়া ওয়েস্ট এত তোলপার তৎপরতা শুরু করা আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসে রাষ্ট্রদূত আসে আসা যাওয়া মিটিং করা আমেরিকার এই তৎপরতার জবাবে উনি আসতেছেন মেবি মেবি বাংলাদেশ সরকার সমর্থ হয়েছে আমেরিকার এই তৎপরতার জবাবে রাশাকে ইনভলভ করতে ব্যাপারটা কিন্তু তা না এই ভুল বুঝবেন না এটাই হইতেছে পুরাপুরি যে আলোচনা বিশ্লেষকদের বিশ্লেষণ দেখতেছি পুরোপুরি তাদের ভিত্তিটা যে এই জায়গাতে ইরোনিয়াস বা মিস্টেকেন সেটা হচ্ছে এই জায়গাতে কারণ ভদ্রলোক কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে আসতেছেন না আপনি যে দেখেন প্রথম আলোর রিপোর্টটা রাশা বরং বাংলাদেশকে অনুরোধ করে এই এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিছে এই যে দেখেন আমি বলি কোথায় জানি গত বছরের নভেম্বরে ঢাকায় ভারতীয় মহাসাগর দেশগুলোর সহযোগিতায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার ঢাকা সফর বাতিল করে মস্কো শেষ মুহূর্তে তার ঢাকা সফর বাতিল করে মস্কো গত বছর তার মানে আপনি যে ভাবতেছেন যে নির্বাচনের ডামা ডোলে এখন উনি আসতেছেন নিশ্চয়ই এখানে আওয়ামী লীগ সরকার সক্ষম হয়েছে রাজ ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে এক বছর আগেই ওনার আসার কথা ছিল যখন স্যাংশন আলোচনায় ছিল না যখন স্যাংশনের ডিসিশান তো আসছে মে মাসে এই বছরের মে মাসে এটা কি অগাস্ট মাস তিন চার মাস আগে স্যাংশনের ডিসিশান আসছে আর গত বছরের নভেম্বরে উনি কিন্তু বাংলাদেশে আসার জন্য ওনার ভিজিট স্কেজুল ছিল যখন আমেরিকান ইনভলভমেন্ট ওয়েস্টের ইনভলভমেন্টের নাম গন্ধ কিচ্ছু নাই এবং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম উই ডিডেন উই হ্যাড নো আইডিয়া যে এই নির্বাচনে ওয়েস্ট কোনো ভূমিকা নিবে কিনা সিরিয়াস ভূমিকা নিবে কিনা আমরা কেউই জানতাম না না অবশ্যই যদি ওয়েস্ট এরকম কোনো ডিসিশানের পথে যেয়ে থাকে রাশার হয়তো সেখানে ইন্টেলিজেন্স থাক থেকে থাকতে পারে তারা ইন্টারনালি জেনে থাকতে পারে যে আমেরিকা বাংলাদেশের নির্বাচনে এইবার এই ভূমিকা নিবে বাংলাদেশ এত ছোটোখাটো দেশ আমার মনে হয় না এটা নিয়ে এত ইন্টেল ঘাটাঘাটি করার প্রয়োজন এখানে ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটতেছে সো আমি যেটা যেই পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি মেক করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখানে ওভার এক্সপ্লেন করার কোনো সুযোগ নাই যে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে ওয়েস্টের তৎপরতার জবাবে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে রাশার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসতেছে ব্যাপারটা মোটেও এমন না ব্যাপারটা মোটেও তা না উনি গত বছর আসার কথা ছিল বাংলাদেশে যখন এই কোনো তৎপরতা ছিল না এবং এটা বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে উনি আসতেছে না রাশা বরং অনুরোধ করে এই কি বলে এই 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 অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিছে যে তার কোথায় আছে এই কথাটা লেখা এই যে ঢাকায় রাশা দূতাবাস নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক পর্যায়ে এ সফর নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে রাশা আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং এটার কারণ হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশার কস কী হইতেছে পক্ষে সমর্থন বাড়ানোর জন্য এই সার্কেল অফ সে সারা পৃথিবীতে ভিজিট করা শুরু করছে সেই ভিজিটের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ উনি আসার কথা ছিল যেটা যেহেতু বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বাংলাদেশের সিরিয়াল আসতে আসতে এত দেরি হয়ে গেছে যে এখন মনে হচ্ছে আমাদের ইলেকশনের কারণে আসতে আসতে আসলে এটা না বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয় সিরিয়ালে অনেক পিছনে ছিলাম এই কারণে এখন সো উনি গত বছর বাংলাদেশে আসার কথা রাশা ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রাশার পক্ষে রাশার কজের পক্ষে এলাই বাড়ানো হোক যে ওয়াট এভার ওইসব কারণে রাইট এবার খবরটা দেখি গত বছর এপ্রিলে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ার পর থেকে রাশার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্কেল এফ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করছেন ওই সময় থেকেই তার বাংলাদেশ সফর নিয়ে আগ্রহ দেখিয়ে আসছে রাশিয়া রাশার আগ্রহ এটা বাংলাদেশের না ঢাকায় রাশা দূতাবাস নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক পর্যায়ে এ সফর নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও এই সফরটাও রাশা হইতেছে সেট আপ করছে বাংলাদেশ নেই যে কোথায় দাঁড়ান গত নভেম্বরে ঢাকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার ঢাকা সফল বাতিল করে মস্কো মস্কো তখন ঢাকা সফল বাতিল করে কোনো অবশ্যই কনফ্লিক্ট বা কিছু একটা কারণে টাইম কনফ্লিক্ট হোয়াট এভার নাম প্রকাশ না করার সত্যে সরকারের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের নির্বাচন
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কেন কারণ বাংলাদেশের পক্ষে রাশায় বিভিন্ন স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট দিয়েছে নির্বাচনকে সামনে রেখে এই কারণে বাংলাদেশ সরকারও আবার একটু গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে রাশার প্রতি অ্যালায়েন্সের ব্যাপারে সেই গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে মস্কো রিকোয়েস্ট করছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করার জন্য এই যে দেখেন বাংলাদেশের দিক থেকে ইতিবাচক বার্তার পর জি টোয়েন্টি শিশু সম্মেলনের আগে মস্কোর পক্ষ থেকে ঢাকায় সার্গে ল্যাভ্রাভের সফরের প্রস্তাব পাঠানো হয় গত বছর এটা নির্বাচনের সাথে কোনো লেনদেন এগুলো নাই তখন নির্বাচন এই তোর্জোর কোনো আলাপও নাই এবং নানা বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন এবং রাশা ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা হবে বলে কূটনৈতিক সূত্রগুলো আভাস দিয়েছে এই যে এখনকার যে সফর আসছে আগামী মাসে সেখানে রাশা ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হবে এটাই মূলত এজেন্ডা যেহেতু এখন বাংলাদেশের নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে এত কিছু চলতেছে সো নির্বাচনটাও এজেন্ডাতে থাকবে কিন্তু এটা মূল এজেন্ডা না সো আমি এটা বলতে চাচ্ছি ওই ভুল করবেন না যে কি জানি হয়ে যাইতেছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ রাশার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আনতে সমর্থ হয়েছে একদম সব উলট পালট হয়ে যাচ্ছে না এমন কিছু হচ্ছে না দেখেন এই যে এই প্রথম আলোর এই রিপোর্টটা বিশ নভেম্বর দুই হাজার বাইশ গত বছরের নভেম্বর মাসে প্রায় এক বছর আগের রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভ্রভের ঢাকা সফর বাতিল প্রায় এক বছর আগে উনি আসার কথা ছিল যে সফরটা তখন বাতিল হয় তখন ক্যান্সেল হয় কি কারণে আউটসে মোস্টলি টাইম কনফ্লিক্টের কারণে হয়তো বা সো সেই বাতিল সফর এখন এসে আবার রিজিউমড হচ্ছে রাশার অনুরোধে রাইট এই ব্যাখ্যাটা এখন আবার অবশ্যই বিএনপিপন্থীদের পক্ষে যাচ্ছে কিন্তু আমি অভয় দিতে চাই যে এইটা প্রবাবলি ডাজেন্ট মিন আ লট ডাজেন্ট মিন মাছ এই রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরটা নাম্বার ওয়ান যে কারণ তো যেটা বললাম আমরা যে এটা বাংলাদেশের নির্বাচনের কারণেই সফর না বাংলাদেশ সরকার অনুরোধ হয়ে সফর না এটা গত বছরের সফর এটা ক্যান্সেল হয়ে এখন হইতেছে এটা রু আমে রাশার অনুরোধের সফর তাদের স্বার্থ এখানে জড়িত ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে এখন যেহেতু এটা এই সময় এসে পড়ে গেছে ক্যান্সেল হয়ে পিছিয়ে সো বাংলাদেশের নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হবে স্পেশালি যে ওয়েস্টের ইনভলভমেন্টের কারণে রাইট কিন্তু এইটা মূল এজেন্ডা না বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে কিন্তু এটা হচ্ছে না এটা ভুল এই ভুল করা যাবে না এটা নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাম্বার টু পয়েন্ট যেটা আমি বলতে চাই যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে যদি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ওয়েস্ট বা আমেরিকা ওয়েস্ট বাদ দিয়ে ওয়েস্ট এটা আমেরিকা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যদি আমেরিকা কোনো স্ট্রং ভূমিকা না নেয় একমাত্র তখনই হি এইখানে যদি মেসি না খেলে তখনই একমাত্র রাশা চায়না ইন্ডিয়ারা এখানে এসে খেলাধুলা করে বাংলাদেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করা বাংলাদেশে কে সরকার আসবে না আসবে এটাকে ইয়ে করা ম্যানুপুলেট করার চেষ্টা করা এবং রেজাল্ট বের করে আনা তাদের পক্ষে হয়তো বা সম্ভব হবে তো আমেরিকা যদি কোনো স্ট্রং ভূমিকা নেয় এরা সবাই চোদ্দ গোষ্ঠী মিলে একসাথে মিলে হয়ে এদের সাধ্য নাই আমেরিকার সাথে ফাইট করে এখানে ঠিক ঠিক ইন্ডিয়া পাশের দেশ চায়না পাশের দেশ আমেরিকা পৃথিবীর সেই মাথায় অবশ্যই এটা আমেরিকার জন্য মোর চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমেরিকা যদি চায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে এবং কোন সরকার থাকবে থাকবে না আমেরিকার যদি ডিসিশান নেয় আমি এটা বলে দিতে চাই আজকে রাইট হিয়ার রাইট নাও রাশা চায়না ইন্ডিয়ার ভাপের সাধ্য নাই সেটাকে আমি বরং এটা বলবো যে লেভ্রাভারি সফর ইফ এনিথিং এনিথিং এটা বাংলাদেশের জনগণের জন্য বা বিএনপির জন্য বরং সাপে বড় হবে মন্দের ভালো হবে ইন দ্যাট যে যেটা তখন বললাম যে আমেরিকা চাইলে রাশার সাধ্য নাই আমেরিকার সাথে ফাইট করে এখানে আমেরিকার ইন্টারেস্টের কে ইয়ে করার ট্রাম্প করার বরং এটা ভালো ইন দ্যাট বিন পিপা বিরোধী দলের জন্য যে রাশার ইনভলভমেন্ট ইলেকশনের আগে এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরের কারণে যদি আমেরিকা আমেরিকা ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখে যে এখানে ইন্ডিয়া রাশা চায়না একটা রোল প্লে করতে চাচ্ছে এবং বাংলাদেশ আমেরিকার বলয় থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তারা চায় না বলয় থেকে বের হোক সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বরং এটা এই জন্য ভালো যে মেবি রাশার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফর কারণে আমেরিকা আরও মোর অ্যাক্টিভলি এখানে ইনভলভ হওয়ার একটা ইনসেন্টিভ তাদের জন্য কাজ করবে যে রাশা যেহেতু এখানে এঙ্গেজ হচ্ছে তার মানে এখন বাংলাদেশ আমাদের জন্য এখন আর এটাই অপশনাল না এতদিন হয়তো বা অপশনাল ছিল যে ওকে যে আসে আসুক আমাদের কি আসে যায় ইন্ডিয়ার সাথে বোঝাপড়া করে একটা কিছু মেনে নিব একটা কিছু এখন হয়তো বরং আমেরিকায় চিন্তা থেকে বের হয়তো আরও অ্যাডামেন্ট আরও স্ট্রিক্ট হয়তো হয়ে যাবে যেন রাশার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেহেতু আসছে রাশা ইনভলভ হইতে চাচ্ছে সুতরাং কোনোভাবেই এখন আর এই প্রজেক্ট বাংলাদেশকে হাত ছাড়া করা যাবে না কি অপারেশন নাম দিছে গোপন নথিতে সিআইয়ের খেয়ে জানে আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর পর জানতে পারবো আর কি সো ইফ এনিথিং এটা মেবি ইয়ার বিরোধী দলের ফেভারে কাজ করতে পারে যে আমেরিকা হয়তো আরও মোর কমিটেড রোল নেবে একটা অবস্থান নেবে বাংলাদেশের ইলেকশনকে সামনে রেখে রাশার ইনভলভমেন্টের কারণে সো আমার এই থিওরি কাউন্টার ইন্টুইটিভ হইলো আমি মনে করি ইফ এনিথিং এটা থেকে বিরোধী দলের বরং ইট মাইট ওয়ার্ক ইন দেয়ার ফেভার ইন দ্য এন্ড 